。回来了。你怎么才来啊？说吧，这回又有什么事儿？你是不是又跟千初见面了？是，你们，你们是不是又纠缠在一起了？你在医院是怎么答应我的？你怎么答应穆叔叔的？你怎么能？小迪，能不能不要见面就跟我吵？我我都跟你说了一万遍了，我跟千初只是朋友。你们俩在一起的那天起，我就没想着再跟他有任何牵连。你为什么总是揪着不放呢？哎呀，小迪呀、啊，你别激动。你姐姐小妮说的对，她已经明确表示她跟千初肯定没有关系，这中间肯定有误会啊。呃，对对对，你们姐妹两个千万不要再吵了，有话好好说啊！好好说，我跟他说了多少次了，他听吗？你总是把自己撇得清清白白，背着理由频繁跟千初见面，你而且一待就是一整夜，你让我怎么相信你啊？你能不能冷静一点啊？你们姐妹俩这个样子，我跟你妈看了心里难受啊！我还难受呢，姐，你今天要是不答应我，我就不起来。你起来吧，好不好？你起来呀！哎，春晚，妈，春晚，没事吧？没事吧？你，妈你能不能有点骨气？有本事你把穆千楚给踹了，别这么死乞白赖的用这种方式来让大家难堪。就知道对你妈你姐恨，你还能干啥？就知道在窝里恨，为了个男人连家里都不要了，是不是？你居然为了这件事情要打我！我不想打你，你是我女儿，但是你别逼我。快点向你妈你姐道歉。就折腾来折腾去，这件事情折腾到什么时候啊？这件事情折腾到什么时候啊？你们一定要把我折腾死吗？我。是的，他能解决的啊。你快点起来吧，你说什么我都答应你。你和千初的事我也不会再参与了，只要别再为难爸妈了。那你把刚刚那句话写下来，说你再也不见前途。好，不写。他不会跟你写任何东西。沈天，我们姐妹之间的事情，好像还轮不到龚总在这指手画脚吧？坦白讲。如果石小姐能够在小念的面前一直保持这种趾高气扬的样子，我对你倒还真有几分敬佩。不过像你现在这个样子，万事大吉时对她横眉冷对，出了事了又开口哭着叫姐姐，硬是要上演一出姐妹情深的戏码。你这崩塌的人设，我还真有些瞧不起。你，公公，我来就是想告诉你。自己的男人，自己去争取，争取不到了就找一个没人的地方去哭，不要总是把责任推给你姐姐，她脾气是好，但是她不会任由你白目，明白吗？
。喂，小林。喂，怎么是你？你凭什么接小林电话？这不重要。不过有个人啊，你倒是应该好好管管。小迪，真是太过分是啊，啊，都到中午了，没吃饭吧？要不家里一起吃饭啊？啊，那就麻烦阿姨了。啊，不不麻烦不麻烦，呃，平时我就跟叔叔俩人，你们来还热闹呢。啊，哎，老师，走，嗯嗯、我们去厨房啊。啊啊，去厨房。是爸爸不好，爸爸有点冲动啊。你人在哪儿啊？要不要回来吃口饭呢、啊？不用了吧。我求你个事儿，我保证不是坏事。我保证是最后一件。你不是也希望公公跟石小明好好的吗？<笑>好搞笑。这个不是重播过好多次吗？还在播啊？是吗？嗯、你为什么会答应我妈留下来吃饭？我本来以为你会尴尬。有什么好尴尬的？见父母嘛，光明正大。刚才发生了那样的事儿，你跟我父母又不熟。第一，这件事情又不是你的错，有什么好尴尬的？第二。不熟，多吃几顿饭不就熟了吗？还有，不是你自己口口声声的说吗？好久没有和家人这样团聚了，一起吃吃饭，聊聊天，那这是一个千载难逢的好机会啊！你就别难过了，师弟是目前出的，你是我的。是怕里面的刺卡到我，想让你帮我挑一下。哦，想来点不？哎，爸，他那个下午还工作呢。叔叔，我能喝。哦，好，能喝啊。哎呀，别光顾着喝，多吃菜呀、啊。
喝酒啊？呃，不常喝，阿姨。好，少喝点啊。叔叔。哎呦。来来，哎，少喝点，你看他那样少一点。来，爸，你少喝点。来，谢谢阿姨啊。让你喝不喝你胃口。你吃看，行吗？特别好吃，阿姨。好，吃多吃一点啊。嗯，我还有这个。呃，我说啊，你们在一起好长一段时间了吧？啊，要我说呢，光谈着也不是个事儿。要不这样吧，你们就早点定下来，我跟你妈也好放心。呃，爸，你才刚喝了几口，怎么就乱说话呀？哎呦，就是啊，你这怎么回事啊？人家要是没来提亲，你干嘛非要把女儿给嫁出去、啊？平时那么不积极，今天怎么了你？你是不是喝多了啊？哎哎哎，叔叔，阿姨。我和小念确实有共度一生的打算，既然今天叔叔都提了，那我们就把这件事情……呃，词儿调好了，吃鱼。呃，那我就吃鱼吧。妈，妈吃饭，哎，你也多吃点。来吃呀！哎，阿姨，呃，我我想上一下洗手间，你慢慢吃啊。嗯。妈，你也吃，哎，还是你做菜好，顾先生啊。如果你爱吃的话，经常跟小念回家啊。阿姨跟叔叔就喜欢做菜，特别好吃，真的。那有空多来啊。妈做菜比我好吃多呢。只是我在床上洗脸。嗯，我们还好留下来吃饭了，要不然吵了架，以后都气呼呼的走了，他肯定很难过。所以啊，多亏了我英明神武，才给了你们开心相处的机会。是是是，龚大人，英明神武，而且我还不用回来献给你做蛋炒饭。我总从你的话中听出了一丝恭维的感觉。不是我说的，你爸都发了朋友圈了，特别开心。啊。我在哪儿呢？我看看。哎，不行，我拿给你看。我爸还发朋友圈，他很少发的。嗯。他怎么发这个呀？我得让他删了。哎哎，为什么要删啊？我觉得挺好的。爸的电话，连阿姨的朋友圈我都有。不可能吧？我看看在哪儿呢？你你跟我妈什么时候加的？我看看。嗯，你好像有信息、啊。阿姨给我发的。真的假的？我看看。真的，我自己看。看看哎，你可太抠门了！你给我看看，我妈给你发什么？开玩笑的。部门经理。我去回个电话、啊。部门经理，不可能，男的女的？男的，不信你看、啊。那我不看了，你信你。快。我妈什么时候给你加的微信啊？不会说我坏话吧？什么事？我有事想见面跟你谈谈。有什么事现在说？还是见面聊吧。我刚才说的话不是随便说说的。明天上午，我把地址发到你手机上。说吧，关于石小念，到底什么事儿？龚总，先别急。你也知道，这两年我做过几次手术，很多事情咱们都记得模模糊糊的。我今天找龚总来，就是想了解一下，之前恩义和我们牧师有过什么合作，之后呢，有没有再次合作的可能？很多事情都记得模模糊糊的
。你们穆家是给过恩义一笔钱，这些大家都知道了。就算你不失忆，也没有必要来问我。更何况，这些和石小念有什么关系？这些我都知道。我想问的是别的事情。穆千初，别装模作样，有什么话直接说就好。你什么意思？在医院的时候我就看出来了，装失忆什么的演的倒挺像，不过充其量只能骗骗像小念这样单纯的人罢了。我之所以没有当众揭穿你，是给你面子，你不要得寸进尺。现在，又打着失忆求合作的旗号，是不是又想在小念身上动什么歪心思？好。那我也不瞒你，失不失意的，我都没有要跟恩义合作的意思，这点你可以放心。我想知道的是，恩义和穆氏之间过去到底有过什么恩怨？恩怨？什么意思啊？我问自然有我问的道理。如果龚总知道些什么，不妨直接告诉我。我知道在小念的事情上我们立场不同，但在其他的事情上，我们能达成共识也说不定。穆总，谈合作首先要有诚意，我可以把我知道的内容分享给穆总，但穆总，你要答应我，从此远离小念，不再涉足我们之间的感情，这样我们合作起来就没有任何分歧。更何况。我还没有追问，你假装失忆到底是为了什么？难不成只是为了逃避你后来的所作所为？这么不男人吗？我假装失忆当然是为了保护小念。你可能到现在都还不知道，会带给小念危险的人根本不是我，而是你。因为别人想动的人，根本不是小念。穆氏近几年的投资状况，有清楚吗？当然。那你知不知道，你姐姐穆雪，除了当年明面上给我摁一笔钱之外，其实还有另外一笔钱，是她私下里朋友的名义借给我哥的。你说我姐，还借给公寓过一笔钱？穆千初的车祸和石小念有关。我只想找出车祸的真相。千初只是个病人，请你以后不要再来找他。我不会允许任何人再来伤我的弟弟。小老板，想什么呢？暮雪，如果是暮雪的话，这一切就都说得通了。可是他这么做的目的是什么？他想要获得什么？暮雪怎么了？你要找什么呀，小老板？医生，有几件事情你要好好调查一下。第一，穆雪跟我哥的关系；第二，穆氏参与恩义的隐藏原因；第三，石小念跟这些到底有什么联系？一调查清楚。好。喂，我爸怎么样？你慢慢说。医生怎么说？丸子，千初，你怎么来了？我们走吧，小念。你想去哪里，我们就去哪里。这边所有的事情，我们都不要再管了，好吗？千初，你别为难我了。我已经答应小迪了，我不能再介入你们之间的感情。你记不记得，你上回问我，我们小时候的那个摩天轮不在了，如果有更大、更漂亮的出现。我还愿不愿意跟你一起做？我想，我今天
应该给你这个答案了。小念，你带我来这里是为了？你看这个摩天轮，比我们小时候的那个更大、更漂亮。如果时光永远让我们停留在那个时候，我肯定会陪你做的。可是，我们已经不再是以前的美少女战士。跟木千初，那段时光已经回不去了。以后能陪我走下去的人是宫欧，能陪我坐那个摩天轮的人也是他。是因为师弟吗？你答应师弟，不介入跟他之间的感情。才这样跟我说的，对吗？小念，你不觉得很可笑吗？我跟石迪，可是你们俩已经订婚了。如果没发生那些奇奇怪怪的事情，你们俩已经举办婚礼在一起了。小弟对你的，小弟对我的感情一点都不重要。我的感情只对你有效。好了，小年，我今天不跟你说这么多。你听我的话，跟我走。我会尽快把公司的事情都处理好，然后我们就出国去。小弟也好，我姐也好，我们就都不用再管了。你姐？你别问这么多，跟我走。千珠，就算是你不接受这段时间发生来的一切，你不接受小迪，或者说你不接受现在的一切。但是我回不去了。我知道，我知道你想跟我说，你现在喜欢的是别人。这是小念，我会慢慢让你知道，宫欧不是你想的那样。你待在他身边不会有任何好处，只会有危险。你错了。我不是喜欢他，我是很爱他。不管他会给我带来什么，不管会发生什么，我都会跟他在一起。你的意思是，哪怕是在他身边会处在危险之中，你也不在意，对吗？不在意。不管发生什么，我都会和他一起成长。那我也只能对不起你了，小念。哪怕你会一直都怨我，我也不想把你扔在这样一个是非之中。跟我走。千珠，你冷静一点。你说的危险到底是什么意思啊？启辰，你今天晚上。喂，小丸子，石小念，你终于接电话了，你在哪儿呢呀？你生说公公他爸爸出事儿了。什么？我这就回去。小念。怪我。这段时间要不是因为我，事情也不会变成这个样子。穆总。您别想太多，一定还有我们没发现的地方。我姐跟恩义之间的关系，难道就只是公开投资和私下投资这么简单吗？那时候恩义才刚刚开始创业，即便师姐再有眼光，也不应该把全部的本钱都投进去。如果只是商业合作和竞争关系的话，他为什么要派自己的助理跟踪小念和宫欧去我们约定的地方？对了，还有那个漫画。我姐办公室的抽屉里一直放着小年的漫画，看起来又很重要。难道他只是为了威胁师弟吗？他如果想威胁师弟的话，并不需要有这么个证物。那他
宣初，你给我发信息，我就往回赶了，路上太堵了。千初，你渴不渴呀？我去给你倒点水。不用了，你坐吧，我有话问你。千初，什么事儿啊？想念的那本漫画。你有没有？是想念，是想念的漫画。千楚，我现在不想跟你聊别的，我只是想问你，之前想念画过的我跟他那本漫画，你有没有？我要看。千楚，你怎么突然问这个呀？我对你没什么感情，但是小念劝过我说，你这么做是因为你对我有感情，所以我努力让我自己不讨厌你。但是我们之间也不可能是别的关系，你懂吗？你一定要这么跟我说话。你是个女孩子，我也不想太伤害你，到此为止吧。你要那本漫画做什么？这个我不需要告诉你。那本来就是属于我和小念之间的东西。我那儿只有复印件，我过两天给你寄去公司。好。还有，这件事情你就不用跟我姐汇报了。你跟他之间的事。我暂时不跟你计较，你好自为之。建筑，我求你不要走。我知道我做错了好多事，我知道你不会原谅我，但是我只想陪在你身边。你让我陪在你身边，我以后都听你的了，好不好？你说，不要再说那么绝情的话了。